ఐఎన్ఎక్స్ మీడియా కేసులో అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత మాజీ కేంద్ర మంత్రి చిదంబరం ఎట్టకేలకు అజ్ఞాతం వీడి ఏఐసిసి కార్యాలయంలో ప్రత్యక్షమయ్యారు ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేసి పలు అంశాల్ని ప్రస్తావించారు అసలు ఐఎన్ఎక్స్ కేసుతో తనకు సంబంధం లేదని చెప్పుకొచ్చారు ఆయన కాంగ్రెస్ కార్యాలయంలో ఉన్నారన్న సమాచారం మేరకు సిబిఐ అధికారులు అక్కడికి చేరుకున్నారు అయితే కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు వారిని లోనికి రానివ్వకపోవడంతో హైడ్రామా నెలకొంది అక్కడి నుంచి చిదంబరం నేరుగా జోర్బాగ్ లోని ఆయన నివాసానికి వెళ్లిపోయారు అదే సమయంలో రెండు సిబిఐ బృందాలు ఆయన నివాసానికి చేరుకున్నాయి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ బృందం కూడా అక్కడకు చేరుకుంది అయితే సిబిఐ బృందాలు లోనికి రాకుండా చిదంబరం ఇంటి గేట్లు మూసేశారు కొద్దిసేపు వేచి చూసిన సిబిఐ అధికారులు చివరకు గేట్లు దూకి లోపలికి ప్రవేశించారు ఈ నేపథ్యంలో ఆయన ఏ క్షణంలో అరెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉన్నట్టు టాక్ వినిపిస్తోంది అయితే చిదంబరం కు మద్దతుగా పెద్ద సంఖ్యలో కాంగ్రెస్ సీనియర్లు ఆయన నివాసానికి చేరుకుంటున్నారు సిబిఐ అధికారులు ఢిల్లీ పోలీసుల సాయం కోరారు మొత్తానికి సిబిఐ ఈడీ అధికారులు చిదంబరం ఇంటికి చేరుకోవడంతో హైడ్రామా నెలకొంది ఈ పరిస్థితుల్లో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో అనే ఉత్కంఠ నెలకొంది అధికారులు మాత్రం ఇంట్లోకి వెళ్లలేకపోయారు దీంతో ఆయన అరెస్ట్ చేసే వరకు కదిలేది లేదన్నట్టుగా సిబిఐ అధికారులు వ్యవహరించారు అయితే సిబిఐ తో చిదంబరం ఇంటికి వెళ్లిన ఈడీ అధికారులు మాత్రం ఆయన ఇంటి నుంచి వెనక్కి మళ్లారు కానీ సిబిఐ అధికారులు మాత్రం ఇంటి ఆవరణలోనే వేచి చూశారు కాగా అంతకు ముందు ఏఐసిసి కార్యాలయంలో మాట్లాడిన చిదంబరం ఐఎన్ఎక్స్ మీడియా కేసుతో తనకు సంబంధం లేదన్నారు ఈ కేసుకు సంబంధించి ఎఫ్ఐఆర్ చార్జ్ షీట్ లో తన పేరు లేదని పేర్కొన్నారు ముడుపులకు సంబంధించి ఆరోపణలు లేవని చెప్పారు తాను మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు జరిగిన ఘటనలో తను ఇరికించడం ఏంటని ప్రశ్నించారు ఈ కేసులో తనకు నోటీసులు ఇవ్వడంపై నిన్నటి నుంచి తన లాయర్స్ తో సంప్రదింపులు జరిపానని పేర్కొన్నారు తానేం తప్పు చెయ్యలేదని ఎవరికి భయపడబోనని తేల్చి చెప్పారు ఓ పౌరుడిగా తిరిగి అధికారం తనకు ఉందని వివరించారు చట్టాన్ని గౌరవిస్తానని దర్యాప్తు సంస్థలు కూడా చట్టాన్ని గౌరవించాలని కోరారు If I am asked to choose between life and liberty I shall unhesitatingly choose liberty In the last 24 hours much has happened that has caused concern to some and confusion to many My statement today is to dispel that concern and confusion In the INX media case I have not been accused of any offence nor has anyone else including any member of my family been accused of any offence in fact there is no charge sheet filed by either the CBI or the ED before a competent court I was aghast that I was accused of hiding from the law on the contrary I was seeking the protection of the law. I was accused of running away from justice. On the contrary, I was engaged in the pursuit of justice. My lawyers have told me that despite their impassioned pleas, the cases were not listed for hearing today, nor will they be listed tomorrow, but will be listed only on Friday. I bow down to the orders of the Honorable Supreme Court. Between now and Friday I shall walk with a clear conscience and my head held high I shall respect the law even if it is applied with an unequal hand by the investigating agencies